ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಮಸಾಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅನ್ನ ಚಪಾತಿ ದೋಸೆ ರೊಟ್ಟಿ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಬೇಕಾದರೂ ತಿನ್ಬೋದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಳ್ಳನ್ನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದಾಜು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಎಳ್ಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಡಲೆ ಬೀಜನ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಬ್ರೌನ್ ಆಗೋ ತನಕ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿನ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರಿಗೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಡಲೆ ಬೀಜನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿನ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಅನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಂಚಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಅದೇ ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನ್ ಆಗೋ ತನಕ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈರುಳ್ಳಿನ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರೋ ತನಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಟೊಮೆಟೋನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ 
ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಮತ್ತೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹದ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಹದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನೋ ಆ ಹದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುದ್ದೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಇದೆ ಇವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಸಬ್